আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্জিয়া মিরা করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা 1486000 ছাড়িয়েছে আর মারা গেছে 79562 জন মানুষ তবে ধীরে ধীরে নিউইয়র্কে কমে আসছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা কিন্তু নিউইয়র্ক সহ দেশটির অন্যান্য রাজ্যে কাজের অভাবে বিপাকে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের সহায়তার জন্য সহযোগিতা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন এদিকে চূড়ান্ত না হলেও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভে 3 ট্রিলিয়ন ডলারের করোনা রিলিফ বিল পাশের সম্ভাবনায় কিছুটা আশার আলো দেখছেন প্রবাসী সৌদি আরবে এ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে মারা গেছে 109 জন প্রবাসী বাংলাদেশি এর মধ্যে রিয়াদ দূতাবাসের আওতাধীন 17 জন প্রবাসী আর জেদ্দা কনস্যুলেটের আওতাধীন 92 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে এদিকে সৌদি আরবে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে 2736 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা 54752 জন নতুন করে মারা গেছে 10 জন এ নিয়ে দেশwidetilde মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 312 জনে অন্যদিকে নতুন করে সুস্থ হয়েছে 2056 জন এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন 25722 জন সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে ইতকে কেন্দ্র করে যানবাহন চলাচলে কড়াকড়ি আরোপ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে পরিবহন বের হওয়া এবং প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে দর্শক রাজধানী কারওয়ান বাজারে আছেন আমাদের সহকর্মী ইকরামুল হক সায়েম আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সায়েম সড়কের সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের জানান মার্জে আপনি জানেন যে এই সাধারণ ছুটির মধ্যেই বেশ কিছু অফিস খুলেছে অনেকে অফিস করছেন এবং ঈদের কেনাকাটাও কেউ কেউ করছেন তাতে আসলে সড়কের পরিস্থিতি এখন কিন্তু আগের তুলনায় বেশ জমজমাটি বলা যায় আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি সিগন্যালগুলোতে সিগন্যাল পড়তে দেখেছি যানবাহন আটকে থাকতে দেখেছি এবং আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার অনেক যানবাহন রয়েছে ব্যক্তিগত গাড়ি যেমন রয়েছে মোটরসাইকেল সিএনজি রিকশা মূল সড়কগুলোতে কিন্তু রিকশা বেশ চলছে যেমনটা আপনি বলছেন যে ঈদকে সামনে রেখে কড়াকড়ি আরোপ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিশেষ করে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরে যেন যানবাহন প্রবেশ করতে না পারে এবং যানবাহন বের হতে না পারে এই ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি অবস্থায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে থাকার জন্য পুলিশ প্রধান নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশনাটি আসলে কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে আমরা দেখেছি কোথাও কোথাও এখনো আসলে যানবাহন বের হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে মানুষ আসছে আপনি জানেন যে ঈদের আর অল্প কয়েকদিন বাকি আছে এর মধ্যে কিছু অফিস খুললে আবার কিছু অফিস খুলে তাদের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে এরই মধ্যে মানুষ নানাভাবে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করছেন আমরা দেখেছি যে অনেকে সিএনজি করে অনেকে মোটরসাইকেল করে অনেকে পনেরো ভাই ট্রাকে করেও পার হচ্ছেন এই শহর থেকে তাদের গ্রাম মুখে যাচ্ছেন তো সব মিলিয়ে আসলে সড়কের পরিস্থিতি যেমনটা কড়াকড়ির কথা বলছেন আমরা এখনও সেরকম কড়াকড়ির দৃশ্যমান পরিস্থিতি দেখছি না আমরা পর্যবেক্ষণ করছি পরবর্তী সংবাদেও সড়কের পরিস্থিতি আপনাকে জানাব মার্চিয়া সাইম আপনাকে ধন্যবাদ বিয়াল্লিশ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তজার ব্যবহৃত ব্রেসলেট প্রায় বিশ বছর ধরে ব্যবহার করা তার ব্রেসলেটটির ভিত্তিমূল্য ছিল পাঁচ লাখ টাকা নিলামে শেষ পর্যন্ত সেটির মূল্য ওঠে বিয়াল্লিশ লাখ টাকা বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাসোসিয়েশন কিনে নিয়েছে ব্রেসলেটটি যদিও সেটা আবারও মাশরাফির হাতে ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়েছে তারা ব্রেসলেট বিক্রির টাকা করোনায় আক্রান্তদের জন্য ব্যয় করা হবে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে